tous et à toutes. Dans notre paracha, à Parachat Nassau, nous avons les lois du nazir. Le nazir est un homme qui décide de se priver de plusieurs choses. L'impureté des morts, il n'a pas le droit d'avoir aucun lien avec un mort, avec un cimetière. Il ne boit pas de vin, mais de tout ce qui, est, qui appartient à la famille du vin, même raisin, même les peaux de raisin, même des raisins secs, il n'a pas le droit de consommer. Et il n'a pas le droit de se couper les cheveux. C'est les règles du nazir. Quand on regarde, ce n'est pas une mitzvah. Mais s'il si décide d'être nazir, il doit faire attention de bien garder sa naziroute. Mais il n'y a pas une mitzvah qui nous demande d'être nazir. C'est une option. Et le jour où il arrête la naziroute, il a des sacrifices à amener. Il doit faire très attention de ne pas profaner sa parole et de casser avec volonté sa naziroute. Il doit tout faire pour garder sa naziroute. Très intéressant parce que dans les 613 mitzvot de la Torah, nous n'avons pas cette mitzvah d'être nazir. C'est-à-dire, quand la Torah nous donne cette opportunité de pouvoir être nazir, c'est que la Torah nous dit qu'il ne suffit pas que les 613 décrets de la Torah pour être proche d'Hachem. Il y a un travail personnel qui se fait avec la personne en soi. Le nazir était un homme qui voyait qu'il était très influencé par la société, par la commune, par les amis. Et à un moment, il décide, pour un moment dans sa vie, pour ne pas être détruit, pour ne pas tomber dans les pires des fautes, il décide de s'éloigner de toute vie de société, parce que pour lui, en ce moment, c'est pas bien pour ses Neshama. Et il prend sur lui de s'éloigner du vin qui est une cause de beaucoup de rassemblements, de joie, de fêtes. Il décide de laisser les cheveux pousser, de ne pas être beau, de ne pas entretenir, de ne pas entretenir sa forme. Mais ça, c'est des passages qu'on a besoin dans notre vie. Il y a des moments dans notre vie où on se sent faible, point de vue spirituel, point de vue un homme qui n'arrive pas à se concentrer dans ce qu'il a besoin de faire, un homme qui a perdu le sens de, des priorités dans sa vie. Et il a besoin de faire un détachement de la société, des choses qui le ramènent vers des choses où il ne veut pas être là-bas. Alors cet homme prend sur lui comme une sorte de vœu, de serment, de s'éloigner de tout ce qui peut l'amener à un échec dans sa vie. Chacun de nous a besoin d'être nazir à un moment de sa vie. Il y a un moment où on a besoin de faire des réflexions, où on a besoin de recontrôler nos amitiés, nos fréquences, qui en fréquente, qu'est-ce que ça nous amène dans la vie, à quel point on évolue, ou peut-être c'est une mauvaise fréquentation, peut-être c'est quelque chose qui est en train de me casser. Et c'est pour ça que la Torah n'a pas donné un délai pour le nazir. Elle dit, c'est un quelqu'un qui dit je suis nazir, le minimum c'est 30 jours. 30 jours, c'est un moment de réflexion. Mais si quelqu'un 
a dit il me faut un an. Ben, il est nazir un an. Le moyen d'être capable, de, de, de pouvoir être capable de se détacher du monde et de re-regarder d'une autre manière notre vie. C'est très important d'avoir cette notion, cette finesse d'être capable de voir les choses autrement. On a tous besoin d'être nazir à un moment dans notre vie. Parce que l'idée, c'est d'être pour Hachem. Se détacher de mes habitudes. Le nazir, c'est quelqu'un qui est un fait, qui aimait fêter, qui aimait l'amitié, qui aimait les amis, qui aimait l'apparence physique, les cheveux, l'entretien, qui était bien mélangé dans les gens, qu'il allait consoler, qu'il allait insister dans des enterrements même, dans la vie de société. Et la Torah, elle nous dit sur tout ça, qu'il faut de temps en temps se contrôler. Se contrôler pour savoir vers où je vais. Vers où je vais, c'est le, le but principal de ne pas nous laisser rentrer dans le tourbillon de la vie. Le nazir, il a été perturbé, l'agma, il nous dit, par un événement qu'il a vu, un événement qui a précédé l'histoire du nazir dans la Torah. C'est l'événement de la Sota. Un homme qui a vu une vie de couple qui est en train de se détruire. Et de ce qui amène à détruire une vie de couple. Et quand il voit ça, il se dit, je suis peut-être sur cette même voie, moi aussi je suis en train de détruire mon couple. Alors qu'est-ce qu'il fait Il se retire complètement de tout son quotidien. Être nazir pour re, aller à l'extrême, pour pouvoir retrouver un juste milieu. Il faut le savoir que une vie entière de vivre dans l'extrême, c'est pas bon. Le nazir, c'est un moyen d'aller, de, de donner à l'homme pour pouvoir se réparer, d'aller dans une extrême pour retourner au juste milieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on marque l'arrêt de la naziroute en amenant un corban. Comme si pour dire, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un soin où j'ai détruit tout en moi, mais pour retrouver un juste équilibre. De la même manière qu'un homme, quand il a un virus dans son corps, il bombarde le corps avec l'antibiotique. L'antibiotique détruit aussi les bonnes cellules, pas rien que les mauvaises cellules. Mais on est obligé, quand il y a un virus ou il y a un mal qui se propage dans le corps, tu ne peux pas faire un tri. Tu dois vite aller parce que le virus et les microbes se propagent beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et on est obligé de leur donner un grand coup. Mais après, tout de suite, quand on a fini le traitement, on a détruit le virus, mais même le corps est très faible, parce qu'on a détruit beaucoup de bonnes choses. Alors, on recharge le corps avec des vitamines, on reçoit le corps pour retrouver une force. Mais on est sûr au moins que le danger n'est plus là. C'est exactement le travail du nazir. Le nazir a compris à un moment qu'il a en lui des forces de mal terribles, qui peuvent lui faire beaucoup, beaucoup de mal dans sa vie personnelle qui peuvent lui détruire tout ce qu'il a construit pendant des années. Alors qu'est-ce qu'il fait Il pousse à l'extrême. Il pousse à l'extrême en, en étant nazir pour pouvoir retrouver un juste milieu et un équilibre dans sa vie du quotidien. Un équilibre dans sa vie du quotidien. Et pour retrouver en fin de compte à Kadosh Baruch. Ça, c'est la mitzvah du nazir. Et nous tous, on a besoin d'avoir cette réflexion. Cette réflexion de la naziroute en nous-mêmes. Re-examiner notre quotidien, nos comportements. Et voir comment on peut réparer. Et des fois, ça nous demande, pour un certain moment, une sorte d'extrémisme. Parce qu'on ne peut pas réparer en étant là. 
quand tu affrontes la faute, quand tu es là-dedans, tu ne peux pas réparer. Le Yitzhara est trop fort. Tu es obligé de quitter pour pouvoir revenir avec un équilibre, pour pouvoir affronter bien ton quotidien. Ça, c'est l'idée de la Torah du Nazir. On a besoin d'un certain moment, mais jamais oublier que l'idée principale, c'est de retourner au centre et de retrouver le juste milieu pour bien conduire notre vie. Amen. Amen.